beberapa topik yang kita akan bincangkan antaranya ialah set classification of numbers, real number line, interval of real number. So interval of real number ni ada dua jenis iaitu finite and infinite. Nanti kita akan go through. Okay. Alright, so first ah uh, kita tengok set. What is a set? Okay, so as you know, set is a collection of, of objects. So set adalah satu kumpulan uh, bagi sesuatu benda. Okay, so dia boleh melibatkan benda, nombor, uh, orang dan sebagainya. Okay, so macam mana kita nak membentuk satu set? Dia mestilah mempunyai setiap objek mempunyai karakteristik yang uh, yang sama. Okay, contoh yang you nampak dalam skrin ni, kita ada uh, set of gold coins dan juga set of silver numbers. Ini yang uh, yang antara contohnya lah. So antara contoh lain uh, kumpulan bagi kanak-kanak uh, antara umur 2 hingga ke 10 tahun itu pun kita boleh jadikan satu set. Okay. Itu antara contoh. Okay. So macam mana kita nak tulis uh, set? Okay. So we have a notation of set. So here we have a two types of notation of set. So the first one is a listing method. So means that we list all the element ataupun content yang ada dalam set tu kita letakkan dalam list. So caranya adalah list tu mesti di dalam parenthesis. Ini kita panggil sebagai parenthesis bracket yang ada ni. Okay. So dia untuk setiap element ni dia di uh, dia uh, dibezakan, bukan dibezakan, diasingkan dengan koma. Okay, so maknanya de, dalam contoh ini kita ada lima elemen ataupun lima konten. So, konten-kontennya uh, adalah satu, tiga, lima, tujuh, sembilan. So, ini adalah konten bagi uh, set tersebut. Dan yang kedua kita ada set border notation. Untuk set border notation, ini dia lebih general lah. Okay, untuk contoh yang ini masih dalam bracket parenthesis tu. Okay, so apa yang lihat kat sini kita ada X. So what is X? X represent all the numbers ataupun X mewakili sesuatu objek. So dalam konteks ni kita ambil nombor lah. So X dari golongan mana? X dari golongan natural number. So yang you nampak ada ni, ini kita panggil sebagai uh, element. So kalau nombor bila kita sebut benda ni lah, X is element of N. Ha, macam tu. Okay, so X adalah kepunyaan bagi N. Ataupun X adalah dari kumpulan N. Iaitu natural number. And apakah X tersebut? So X tersebut antara kosong hingga sebelas. Dan dia adalah odd. So ini adalah karakteristik bagi value. X. Okay. So bila you list ataupun you uh, senaraikan elemen yang berada di dalam set ini, you dah tahu dah. Dia adalah uh, nombor, natural number. So natural number adalah nombor integer yang start dengan kosong, satu, dua, tiga sehingga infinity. Itu adalah natural number. And then nilai-nilai uh, S antara kosong ke sebelas. Okay. So dia antara kosong ke sebelas. Bila you nampak ni S greater than zero. Means that kosong ni tak termasuk dalam nilai-nilai X ni. So kita boleh katakan the element of this set it is about 1, 2, 3, 5, 7, 9. 7, 9. Okay. And kita ada lagi satu karakteristik yang kita tak yang kita tak boleh nak tinggal. Iaitu S adalah odd. So maknanya dia adalah nombor-nombor ganjil. So nombor-nombor ganjil adalah 1, 3, 5, 7 dan 9. So ini adalah elemen bagi X. Ha, macam tu. Faham eh? Kalau ada soalan just interrupt je. Tak ada masalah. Okay so ini adalah uh, set. Okay so uh, in numbers we have a few class classification. Kalau you nampak dalam diagram ni kita ada beberapa kumpulan number. So untuk semua number kita panggil sebagai complex number. So complex number ni terbahagi kepada dua kumpulan iaitu real number dan juga imaginary numbers. Okay so dalam real number kita ada beberapa lagi kumpulan ataupun set iaitu rational number dan juga irrational number. So dalam rational number kita terbahagi kepada beberapa set lagi iaitu integer dan juga natural number. Okay so maknanya dalam rational number ni kita ada integer dan juga natural number. So selain daripada rational number kita panggil sebagai irrational number. Ini yang uh, apa yang ada di dalam real numbers. Okay so beset real numbers itu kita panggil sebagai imaginary number. So apa imaginary number? Ada satu saja imaginary number iaitu square root negative 1 which is i. So ini kita panggil sebagai imaginary numbers. Okay so ini kita panggil sebagai number system. Okay sebelum kita go further any question about number system? Boleh faham eh? 
boleh. Senyap boleh, betul. Boleh. Okay, alright. So, uh, these are the the number type. Okay, kita ada beberapa number type yang tadi kita dah tengok tadi. Kita ada real number, imaginary number, rational, irrational, natural, integer, and complex. So, apa yang lihat kat sini adalah simbol. So, dalam matematik, bila kita letak R, itu kita tahu itu adalah real number. Kalau I, itu adalah imaginary number. Q, uh, represent for rational. Irrational, dia tak ada tak ada simbol. Okay. And then N is a natural. Z is integer. C adalah complex number. So, description ada di sebelah kanan ni. Di sebelah, di sebelah kanan. Okay. All numbers on the on the number line that this include rational and irrational. Okay. So, R ni real number ada dua. Satu uh, irrational dan satu lagi rational yang kita lihat dalam gambar rajah tadi. Okay. So, I ada satu je. Square root negative one. So this is a I imaginary number. Rational number is a name any number that we can form it into fraction. So apa sahaja nombor yang kita boleh jadikan dalam bentuk pecahan, dia adalah rational. Okay. So selain daripada tu, nombor yang kita nak bentuk dalam pecahan, dia adalah irrational. So contoh irrational yang paling dekat kita adalah pi exponent set two and set three. Okay, and then natural number is a positive integer. Okay, nombor-nombor bulat yang positif. Dia start dari kosong. 0, 1, 2, 3 until infinity. Okay, that this one is a natural number. And Z, we have a... Z adalah integer. So, in integer ada dua integer. Kita ada group positif dan juga negatif. Okay. Alright, so this is an in, uh, integer and complex number is the whole number in the world. Ini kita panggil sebagai complex number. So, dia ada lebih specific untuk complex number which is A plus B I where I is imaginary number. A and B is any real number. Okay, so these are the numbers. Okay. So, kalau nampak R, I, Q, N, Z, C tu, you tahu lah itu uh, represent uh, the, the type of number. Okay, so next is a real number line. So, ini real number line. Yang you lihat ni, kalau paling dekat kita, contoh seperti pembaris lah. Kat situ ada sehingga dia punya kosong, satu, dua. Itu contoh paling dekat dengan kita. Iaitu straight, uh, na, uh, apa, real number. So, biasa di bahagian yang kosong. And then di sebelah kiri ni adalah nilai-nilai uh, positif. Satu, dua, tiga dan seterusnya. Ini semua positif number. And in the left hand side, it is about negative number. Negative integer. Okay. Uh, ini kita panggil sebagai number line. Okay. So biasa number line ni mewakili X lah. Uh, macam tu. Okay. So next we have interval, interval of real numbers. <coughs> Interval of real numbers ini adalah uh, kita ada tiga jenis. Equal, maknanya uh, kita ada dua nilai yang sama. A is equal to B. And then we have greater than B which is A greater than B. A lebih besar daripada B. And the other one here is A is less than B which is A is less than B. So B is much bigger than A. So ini kita panggil sebagai interval of real numbers. So how to write the interval of real numbers? Biasanya kita akan tulis yang paling kecil lah contoh. Eh. Kita nak kata um, uh, nilai X antara A dengan B. Okay, S dengan B. A and X antara A dengan B. So, ini yang paling kecil sekali. Which is A is greater than A. X is greater than A and less than B. So, ini kita panggil sebagai interval. Ataupun dalam bahasa lainnya is a range lah. Range bagi sesuatu nombor. Okay, so how to write interval notation? We have two types. The first one is a open bracket and this one is a close bracket. So, bila open bracket, nilai N, N point yang di hujung ni minimum dan juga maksimum tidak termasuk dalam nilai-nilai X. Itu kita panggil sebagai open. Kalau close, nilai tersebut termasuk dalam nilai-nilai uh, X. Okay. Alright, so for interval, we have two types, finite and infinite. So, bila finite tu dia ada limit. Contohnya seperti ini. Okay. So, in equality, we have this... Uh, This type of inequality. So, S is greater than A and less than B. So, dalam interval notation, since A and B does not included in S value, so we use open bracket. So, this is open bracket. So, A 
nilai minimum bagi X dan B adalah nilai maksimum bagi X. Tetapi A dan B tidak termasuk di dalam nilai-nilai X. So maksudnya nilai-nilai X antara A dengan B. Lebih besar daripada A dan kurang daripada B. Ha, itu maksudnya. So kalau kita nak form into number line. So uh, yang di sebelah kiri ini adalah A which is the the, the minimum number. And in the right hand side is the maximum number ataupun maximum limit. Ah, macam tu. Okay, so number line, it will be this one. So dia nilai-nilai X di antara A dengan B. So kat tengah ni lah nilai-nilai X. Okay, titik-titik ini nilai-nilai X. Contoh kita ada X greater than 1 and less than 4. So this is means that in the left hand side it is 1 and in the right hand side it is 4. So number line dia akan jadi begini. Nilai-nilai S antara 1 dan 4. Okay, 1 hingga 4. So nilai-nilai berada di tengah-tengah ini. So X might be uh, 2, 3. 2 and 3 uh, which is less than 4. Uh, tu nilai-nilai X lah. Okay, so next kita ada close bracket. Close bracket mesti ada equal dekat sini. In equality dia ada equal, ada garis kat bawah tu. So kita boleh katakan S is greater than or equal to A and less than or equal to B. Okay, so in the phone notation it will be, uh, we use close bracket A to B. Okay, so number line, we have A here, we have B here. So, colored kan dia. Nah, so, bila, bila color ni, bulat dia kita color kan, kita tahulah nilai-nilai X termasuklah A dan juga B. Faham tak? Faham, faham eh? Faham, faham. Okay. okay, very good. So, kalau tengok example dekat sini, kita ada 1, 4. Which is S is greater than 1 in less than 4. So, kalau ikut, ikut, ikut in equality dekat sini, X lebih besar dan juga sama dengan 1. Dan juga kurang dan sama juga dengan 4. Maksudnya, S is greater than or equal to 1. And less than or equal to 4. So means that the number between 1 to 4. But 1 and 4 is included. 1 dan 4 termasuk dalam nilai-nilai X. Ni 1, ni 4. So uh, the number in between here. Okay, so maksudnya nilai-nilai X. Apakah nilai-nilai X? 1, 2, 3, 4. Ha, begitu. Okay, so ratio 1 ke 4. Okay, so ini close bracket and then we have half open, half open, half close, satu buka, satu tutup. Ataupun yang ni kita boleh katakan this one is S is greater than A and less than now equal to B which is B included in this X and A does not included in the value X. Uh, so kalau dalam number line, dia akan jadi beginilah A, B. So A tu kita tak colorkan bulat dia. Pada B tu kita colorkan bulat dia. So nilai-nilai X antara A ke B. So kat sini lah nilai-nilai X kat titik-titik ni. Okay kalau contoh kat sini. Uh, 1, 4. So X is greater than 1 and less than or equal to 4. So the values of X is between 1 and 4. So uh, 1 does not included in uh, X value but 4 include termasuk dalam nilai X. So nilai dia akan jadi uh, X will be 2, uh, 3, 4. 4 termasuk. Okay. Right. So untuk yang ini half open. So half open uh, X is greater than or equal to A. So maksudnya A termasuk dalam nilai, -nilai X dan B tidak termasuk dalam nilai, -nilai X. So bila kita form into a line number, it will be A B So, the line bulat pada A tu kita color kan sebab dia termasuk dalam nilai X. Tetapi, kepada B tidak. Sebab B tidak termasuk dalam nilai X. Okay. So, contohnya macam ni lah. 1, 2, 4. So, the values of X is from 1 and it is approaching to 4. Dia hanya hampir je pada 4 tu. Tetapi, dia tidak terletak pada titik 4. Ha, tu maksud dia. So, nilai dia akan jadi X equals to 1, 2, 3. Okay, faham number line? Faham. Faham. Faham, madam. Okay. Alright, very good. Okay, so next in final interval. Ha, tadi final interval. So, kalau you nampak final interval ni, 
dia ada end point. Ha, masa end point dia ada titik minimum dan ini panggil titik minimum dan B adalah titik maksimum. Ha, dia ada titik minimum dan titik mini maksimum. Tetapi untuk infinite dia melibatkan infinity. Dia tak ada end point. Okay. Contoh macam ni. X is less than A. So maknanya nilai-nilai X is always less than A. Kurang daripada A. So bila ia melibatkan uh, interval notation, ia melibatkan infinity. So here we can say that the interval notation for this one, it is about uh, infinity, negative infinity to A. Okay. Kenapa kita kata negative infinity? Sebab nilai dia sentiasa kurang daripada A. Okay. Uh, so interval notation dia macam ni lah. So X is less than A which is uh, A is not belongs to A. A not belongs to A. A bukan nilai bagi X. Uh, okay. And this value is goes to the left. Dia sentiasa bergerak ke sebelah kiri. Sentiasa pergi ke nombor yang paling kecil. Okay, so kita letakkan negative infinity. So kalau dalam, dalam number line ini A kita. So the number line is start from here and it goes to the left. Until tak ada ending. Ah, dia limitless lah. Unbounded kita bagi macam tu. Dia tak ter, ter, tertutup pada-pada mana-mana nilai. Okay, so contoh X is less than 3. So the values of X will be uh, 2, 1, 0, negative 1 and so on. It goes to infinity which is to the to the left. Okay, so this one values of X and X is less than 3. So X is always less than 3. So it goes to the left and goes to in negative infinity. So kalau dalam uh, interval notation, it will be negative infinity to 3. Macam tu eh. Okay, sama lah. Cuma bezanya antara number 1 and number 2, A is included in X value. Okay, so this one, it is about negative infinity to A. So in A, uh, we use a close bracket. Close interval. Okay, so the number line will be at A. We collect the bullet and then it goes to the, to the left. Okay, so untuk X is greater than or equal to 3. So, uh, in interval notation, it will be negative infinity uh, 3 and 3 included in X value. Okay, so dalam number line, ada 3 ni kita color and then it goes to negative infinity. Okay, faham eh? Yang ini pula, nombor yang paling kecil bagi X adalah A. Okay, so A di sini. And X is always greater than A. So, X sentiasa nilai dia sentiasa lebih besar daripada A. So, maknanya X pergi ke sebelah kanan. Okay, pergi sebelah kanan. So, number line it will be uh, this this one. A, X is greater than A. From A, it goes to positive infinity. It goes to positive infinity means that X must be larger, larger and larger. Okay. So, this one uh, sama jugalah. Number yang paling kecil tiga. And the biggest number here is uh, infinity. Okay, dia tak ada. Mana, mana yang paling besar? Ha, tak ada. Okay, dia sentiasa pergi ke sebelah kanan. Ha, okay, dia sama juga lah. Cumanya, um, B ni termasuk dalam nilai X. So, kita boleh katakan uh, this one is a B. We use a close bracket. B and goes to infinity. Okay. The last eh? Alright. Okay, exercise ni. Dah try buat dah. Inequality, interval notation. Okay, so kalau interval notation untuk yang ini, ia adalah uh, X is greater than negative 1 and less than 7. So, X ne negative 1 and 7 does not include in X value. So, we use uh, open bracket. So, interval notation will be this one, eh? negative 1 to 7. So, number line, 1, 7. From 1, it goes to 7. Antara, so values of X is between negative 1 to 7. So, 
kemungkinan eh nombor-nombor x dia adalah uh, negatif 2 negatif 2 uh, negatif 1 0 1 2 3 continuously 2 7 ok so ini adalah nilai-nilai x lah ok faham eh boleh Yang ini pula termasuk, so we use close bracket. Uh, sorry, Madam. Yes. Uh, kenapa negatif 2 kena ada? Negatif 2, oh tak ada, tak perlu. Okay. So X dan X adalah 0. Lebih besar pada negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 and continuously until 7 tidak termasuk. Dia paling last pun uh, 6. Ha, macam tu. Kita tanya okay. uh, negatif 1 ke puan? Tidak sebab negatif 1 tu tidak termasuk dalam nilai-nilai X. Sebab dia X is greater than negative 1. Dia lebih besar daripada negatif 1. Okay, faham. Thank you. Welcome. And less than 7. Kurang daripada 7. So, maknanya nombor X tu di antara sahaja. Negatif 1 dan 7. So, ini range dia lah di sini. Ni ada nilai-nilai lagi lah. Kalau melibatkan point-point, uh, lagi banyak lah point-point dia. Which is 0 0.001, 0 0.002 until 9.99. Uh, 9.99. Uh, macam tu. It is approaching to uh, 7. Dia menghampiri sahaja. Okay. Kalau beza yang nombor kedua ni, S is greater than equal to 2 and 8. Okay, less than 8. So nilai dia termasuklah 2 dan juga 8. So kalau you nak form into number line, kita colorkan bulat dia tu. So kita tahulah nilai-nilai uh, X dia adalah termasuk 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okay. Biasanya kita guna interval ni sebab bilangan nombor itu terlalu banyak. Sebab tu kita kata dia range antara nombor-nombor tersebut. Dia antara 2 ke 8. Uh, range dia macam tu. Okay, sebab tu kita gunakan interval. Itu antara reason lah kenapa kita perlu ada interval ni. Okay. So yang ketiga, S is greater than negative 5 and less than or equal to negative 1. So interval notation untuk negative 5 tu we use a open bracket and for negative 1 we use close bracket because negative 1 include in X value. Dia termasuk dalam nilai-nilai X. Nilai-nilai X kat sini ada banyak. Di antara negative 5 ke negative 1. Saya cakap banyak tu sebab dia termasuk dengan point-point lah which is negative negative 4.99 something, uh, negative uh, 3 point something uh, macam tu. Okay, so negative 5 to negative 1. So 5 kita tak kita tak lah sebab dia tidak termasuk. Macam mana nak tahu dia termasuk ke tidak, you nampak dia punya inequality ni. Kalau tak ada equal sign tu, maksudnya nilai tak masuk. Ha, yang equal sign dah saya maksudkan yang macam ni. Okay, so X greater than or equal. Less than or equal. Ha, macam tu. This one is less than. This one is a greater. Lebih besar. Itu. Boleh? Kita tengok yang melibatkan infinity. Ha, this one. Ni dah ada. Ha, X is less than 3. So X is less than 3. So, the minimum number of X is a uh, very minimum. Yang paling minimum. Ha, tak tahu kan? Tak tahu kita letak je lah negative infinity. Ha, itu yang paling kecil sekali. Negative infinity. So, paling besar ni lah X ni. Uh, sebelum tiga. Sebelum tiga. So, kita letak je lah tiga ni. Tetapi, kita jangan letak close bracket. Kita letak open. Sebab tiga tu tidak termasuk dalam nilai-nilai X. So, dia punya uh, nombor bagi X tu adalah paling uh, besar nombor dia adalah tiga. Tiga daripada sini. And nombor dia pergi ke 
sebelah kiri ataupun daripada kiri nombor dia menghampiri ketiga either way lah uh, macam tu so to the left to the right to the to the left to the left <laughs> it is sebab negative infinity dia sentiasa lebih kecil daripada tiga so the number will be 2 3 0 negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 5 and so on until negative infinity okey macam tu eh So ini pula uh, beza antara dengan ni x3 ni termasuk. Okay, so s is great less than or greater than 3. Okay, so 3 included. So kalau dalam number line 3 kita colorkan dia and negative infinity. Okay, yang ini pula x is, uh, nilai nilai x is greater than 3. So means that the values of x is always greater than 3. So it might be the values of x may be 2, no, 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 lebih besar daripada 3, 4, 5, 6, 7 until infinity. So, kita letakkan maknanya nombor yang paling kecil ni 3 dan yang paling besar sekali adalah infinity. Large and larger and larger. Ha, macam tu. 3 and it goes to the right which is a positive infinity. Yang ni pun sama, cumanya 3 termasuk and it goes to infinity. Ni tak color lah. Tak ada color lah. Sebab dia tidak termasuk je. Okay ada soalan? Boleh eh? Okay. Right. Macam tu. Ini adalah uh, number line. System number. Okay. Boleh? Uh, medium soalan. Ya. Yeah. Uh, untuk inequality exercise 3 tu, negatif 5 uh, sehingga negatif 1, ikutkan dia negatif 4 sampai kosong ke ataupun negatif 4 sampai, eh sorry. Negatif 4 sampai negatif 2 ke ataupun negatif 4 sampai negatif 1 sebab yang Negatif satu ni dia kena close bracket hmm. bukan yang open bracket. Dia betul ke? Ah betul. So nilai range bagi x itu negatif uh, 4 sehingga negatif 1 termasuk. Negatif 1 termasuk dalam nilai-nilai x. Oh okey. Jadi ah okey okey. Alright. Okey, so any question? Tertinggal satu ni. So yang ni S is greater than or equal to zero. So means that uh, the minimum value for X is zero. So ini kita panggil sebagai minimum. Yang paling kecil nombor dalam kosong. Termasuk eh. Sebab dia ada equal kat sini. And then uh, the large number ataupun the maximum point. Atau maximum number bagi S kat sini adalah enam. So enam tidak termasuk. So nombor dia antara kosong. And it is approaching to six. Dia menghampiri saja ke ke 6. Ni kosong, ni 6. Okay, so dia daripada kosong. And then it close, uh, bergerak ke 6. Tapi dia hanya menghampiri saja. It is approaching to 6. But not at 6. Uh, dia, titik dia bukan pada 6. Dia hampir, menghampiri saja. Dia bergerak saja ke 6. Uh, okay, so the number will be 0, 1, 2, 3, 4, 5. Uh, macam tu. Boleh? Boleh, Madam. Okay. Alright, so itu adalah uh, number system. Okay, so just recap number system kita ada set. Kita ada interval. Kita ada number line. Uh, for interval, we have two types, finite and infinite.